அவர்களுக்கு திருமணம் முடியும் பொழுது வயது இருபத்தி ஐந்து அதற்கு பிறகு ரசூல் சல்லாஹ் அலிபு சொல்லம் அவர்கள் என்னென்ன வியாபாரம் செய்தார்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருந்தது என்பது குறித்து நாம் மிக விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கான தேவையும் ஏற்படவில்லை இருந்தாலும் ஏற்கனவே ரசூல் சல்லாஹ் அலிபு சொல்லம் அவர்கள் அன்னை ஹதீஜாரதி அல்லாஹ் அவர்களோடு செய்த வியாபாரத்தினுடைய அடிப்படையில் அவர்களுடைய வியாபாரங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது என்பது மட்டும் புரிகிறது இதற்கிடையில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி ஒன்று நடக்கின்றது பெருமானார் சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய கொடுக்கல் வாங்கல் வியாபாரத்தினுடைய அணுகுமுறை மக்களோடு பழகுகின்ற விதம் இவைகளில் எல்லாவற்றிலும் நபி அவர்கள் மிகவும் சிறப்பான முறையிலே நடந்து கொண்டதன் காரணமாக அவர்களுக்கு நல்ல பெயர் இருந்தது அஸ்வாதிக் என்பதாக ஒரு பெயர் இருந்தது வாய்மையாளர் அல் அமீன் என்பதாக பெயர் இருந்தது நன்னம்பிக்கைக்குரியவர் ஹிஜ்ரத்தினுடைய நேரத்தில் பெருமானார் சொல்லல்லா உரை விசல்லம் அவர்கள் ஹிஜ்ரத்திற்காக வேண்டி கிளம்புவதற்கு முன்னால் அன்றைய இரவு அதற்கு அலி ரதி அல்லாவன் அவர்களை அந்த இடத்திலே படுக்க வைத்து விட்டு அவர்களிடத்தில் சொல்லுகின்றார்கள் நான் நாளை இங்கிருந்து சென்று விடுவேன் என்னுடைய திட்டம் இப்படி இப்படி இருக்கிறது நாளை காலை விடிந்ததும் நீ படுக்கையிலிருந்து எழுந்து இன்னின்ன பொருள்கள் இன்னின்னாருடைய வசம் கொடுக்க வேண்டும் காரணம் அவர்கள் என்னிடத்தில் இதை அமானிதமாக கொடுத்து வைத்திருக்கின்றார்கள் பொறுப்பாக கொடுத்து வைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த பொருள்களை எல்லாம் நீ நாளை காலை எழுந்து அவரவர்களிடம் கொடுத்து விட வேண்டும் அலி அலி அல்லாவன் அவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இப்ப இந்த நேரத்தில் நம்ம கவனிச்சு பாருங்க பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் தான் குறைசிகளினுடைய மிக முக்கியமான எதிரி டார்கெட்டே அவங்க அடுத்த சில நேரங்களில் நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி நூறு குறைசி வாலிபர்கள் நபி அவர்களுடைய வீட்டின் முன்னால் உருவிய வாழோடு நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் உள்ளே நுழைந்து எல்லோரும் ஒன்று சேர வாழை வைத்து நபி அவர்கள் மீது குத்தி கொலை செய்து விட வேண்டும் நாவது பில்லா மின்னா அப்படின்னு உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் சொல்றாங்க மக்காவினுடைய நிராகரிப்பாளர்களின் பொருள்கள் என்னிடத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அவர்களுடைய மார்க்கம் அவர்களது இறை வழிபாடை எல்லாம் ஒருபுறம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு நபி அவர்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர் என்பதனால் தானே குறைசிகள் அந்த பொருளை ஆற்றி கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க அதுவும் பதிமூன்று ஆண்டு காலம் பதிமூன்று ஆண்டு காலம் அந்த மக்களிடத்தில் இறை பிரச்சாரத்தை எடுத்து வைத்த பிறகும் கூட நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர் என்பதாக நபி சொல்லல்லா அலி விசலம் அவர்களை அதுவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுவரையில் அதற்கு பின்பும் அப்படித்தான் கொடுங்கோன்மையான பல்வேறு விதமான நடவடிக்கைகளை அவர்கள் மீதும் அவர்களது குடும்பத்தின் மீதும் தொடுத்தும் கூட நம்பிக்கையாளர் என்பதிலே அவர்களுக்கு இருவேறு கருத்துக்களுக்கு இடமில்லாதவாறு உறுதியாக இருந்தார்கள் பெருமானார் சொல்லல்லா அலி விசலம் அவர்களுடைய வாய்மை திறனும் நம்பிக்கை அளவும் குறைசிகளிடத்திலே மிக மேலோங்கி இருந்தது எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் நபி அவர்களுடைய வாய்மையிலோ அல்லது அவர்களுடைய அல் அமீன் என்ற அந்த சிபத்திலோ அவர்கள் காம்பிரமைஸே செய்துகள் அவர்களை தவிர இந்த மக்காவிலே மிகச் சிறந்தவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை என்பதுதான் அவர்களுடைய நம்பிக்கை இந்த உலகில் கிடைத்திராத ஒரு மாபெரும் முத்து நம்மிடத்திலே இருக்கிறது அந்த முத்தை நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய நம்பிக்கை எந்த நேரத்திலும் நுபவத்திற்கு முன்னால் வரைக்கும் நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை விட்டுக் கொடுப்பதற்கு குறைசிகள் ஒத்துக்கொண்டதே கிடையாது 
அந்த அளவுக்கு அவர்களிடத்திலே வாய்மையுடன் நடந்து கொண்டார்கள் ரொம்ப கவனமாக இருந்தாங்க இதெல்லாம் இஸ்லாத்திற்கு முன்னால் இப்படியே அவர்களுடைய வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது குறைசிகளுக்கு மத்தியிலே ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஒன்று நடக்கின்றது ஹரித் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் கட்டிய காபத்துல்லா அது மிக நீண்ட நாட்களாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் செப்பனிட்டு கடைசியிலே சிதிலமடைய தொடங்கிவிட்டது காரணம் காபாவிற்கு மேல் முகடு கிடையாது இன்னைக்கு இல்லை அவங்க கட்டியிருந்தது ரூஃப் கிடையாது அதனுடைய ஓரங்களிலே பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டு அரிப்பு ஏற்பட்டதன் காரணமாக சுவர்கள் எல்லாம் ஆங்காங்கே விழக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்தது சுவர்கள் என்றால் அது மண் சுவர் கிடையாது எல்லாம் பாறைகளால் கட்டப்பட்டிருந்தது இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கின்ற இந்த கருங்கற்கள் போன்றுதான் அன்றைக்கும் பாறைகளை வைத்து அந்த மக்கள் காபத்துல்லாவை கட்டியிருந்தார்கள் இதற்கு மேலே ஏறோ ஒரு பெண் செய்த ஒரு சிறிய தவற்றின் காரணமாக காபாவினுடைய உள்பக்கம் தீப்பிடித்து வேறு எரிந்திருந்தது அதுல நிறைய பொருள்கள் எரிந்து சாம்பலாகியும் விட்டன உதாரணமாக இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் வேட்டையாடி கொண்டு வந்த மான் கொம்பு ஒன்று இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வைத்து உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருந்த வில்லும் அம்பும் அதனுள் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இதை தவிர இன்னும் பழங்கால புராதன சின்னங்களாக சில பொருட்களை அவர்கள் காபாவிற்கு உள்ளே ஒரு பெட்டியில் போட்டு அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் அதெல்லாம் எரிஞ்சு போச்சு கூடவே நபி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய நுபுவத்திற்கு முன்னால் ஒரு ஐந்து வருடத்திற்கு முன்னால் ஏறத்தாழ நபி சல்லா அலி வசல்லம் அவருடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் ஒரு பெரு வெள்ளம் ஒன்று ஏற்பட்டது அவங்கள்ட்ட ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் எங்க தண்ணி வந்தாலும் வடிகிறது கடைசியில் எங்கதான் வந்து நிற்கும் காபத்துலாக உள்ளதான் வந்து நிற்கும் அது நல்ல அரிச்சிருச்சு நல்ல அரிச்ச உடனே ஒரு சைடு செவர் கீழே விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனாலும் குறைசிகள் காபாவை கை வைப்பதற்கு தயார் இல்லை ஏன்னா காபத்துள்ள அல்லாவினுடைய வீடு முதன் முதலாக கட்டப்பட்ட ஆலயம் அந்த ஆலயத்தை நம்ம இடிக்கிறது அதை தள்ளுறது அதனுடைய சுவற்றை பெயர்க்கிறது அதில் உள்ள கல்லை எடுக்கிறது அப்படின்னா அவங்களுக்கு பயம் அதை எப்படி நம்ம செய்கிறது இன்னைக்கு இருக்குது பழங்கால பள்ளிவாசல்களை இடிச்சுட்டு புதிதாக பள்ளிவாசல் கட்டலான்னு கிராமப்புறங்களில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு திட்டம் போட்டு போனீங்கன்னா முதல்ல யார் கெட்டணும்னு வந்தாங்களோ அவங்கள பார்த்து சொல்லுவாங்க பள்ளியை இடித்த பள்ளியில் கை வச்சேன்னா உன் கையை பாம்பு குத்தும் உன் கை நாசமாக போகும் ஏன்னா அவர் என்ன செய்ய வந்துட்டார் பள்ளி இடிக்க வந்துட்டார் எப்போ பள்ளி இடிச்சிட்டு பள்ளியை தானே கெட்டுறோம் நம்ம மக்களிடத்திலையும் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது இப்போதும் இருக்கிறது பாபரி மஸ்ஜிதை இடித்தவன் ரெண்டு கண்ணும் குருடா எல்லா இடத்துலையும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படி அல்லாவுக்கு செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அல்லாஹ் அப்படி காட்ட வேண்டும் என்ற எந்த விதமான திட்டமும் கிடையாது அவ்வளவு ஈமான் உள்ள ஆட்கள் நம்ம கிடையாது அன்னைக்கு இருந்து அபு தாலிபிட்ட இருந்த ஈமான் கூட நம்மள்கிட்ட கிடையாது அப்படிதானே அவர் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்டார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை ஒருபுறம் வைத்துவிட்டு காபாவை இடிக்க வரும் பொழுது அவருக்கு அல்லா மேல எவ்வளவு தவக்குள் இருந்திருந்தா அந்த காபாவை அல்லாவிடமே விட்டு விட்டு மலைகளின் மீது போய் ஏறி இருப்பார் அந்த தவக்குள் கூட அந்த அளவுக்கு தவக்குள் நம்மள்ட்ட கிடையாது உண்மையிலேயே அந்த தவக்குள் நமக்கு இருந்திருந்தால் மஸ்ஜிதினுடைய இந்த இடிப்புகள் எல்லாம் நிறைவேறி இருக்காது நாம் ஈமான்ல ரொம்ப பலகீனமானவர்களாக இருக்கின்றோம் இதுதான் நம்முடைய நிலைமையாக இருக்கிறது சரி அதனால காபத்துல்லாவில் யாரும் கை வைக்கிறதுக்கு பயந்துகிட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு ஒன்பது முழம் சுவர் கொண்ட உயரம் உள்ளது இதற்கிடையில் காபாவிற்கு உள்ளால முகடு இல்லாததுனால காபாவுக்கு உள்ள இருந்த மிச்ச சொச்ச பொருள்களையும் ஒரு கூட்டம் எடுத்து திருடிட்டு போயிடுச்சு கோயில் சாமி சிலையை வாங்குற மாதிரி காபாவுக்கு உள்ள இருந்ததை ஒரு கூட்டம் திருடிட்டு போயிடுச்சு கடைசியில் அதில் ஒன்னு இல்லை இப்போ அந்த இப்ப இல்ல அந்த நேரத்தில் ஒன்றும் இல்லாத ஒரு நிலை அதில் இருந்தது குறைசிகள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவிற்கு வந்தார்கள் இந்த காபாவை நாம் புனரமைக்க வேண்டும் காபாவை கட்டணும் ஆனால் கட்டும்போது கவனமாக இருக்கணும் 
கட்டும் போது விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட காசு அதுக்கு வரக்கூடாது வட்டி காசு அந்த காபாவை கட்டும் போது யாரும் கொடுக்க கூடாது ஹராமான நிலையில் சம்பாதித்த எந்த பணமும் காபாவினுடைய கட்டுமானத்திற்கு வரக்கூடாது குறைசிகள் அந்த நேரத்திலேயே இப்படிப்பட்ட ஒரு தெளிவான முடிவை எடுத்திருந்தார்கள் எல்லாரும் இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்ப காபாவை இடிக்கணும யார் இடிக்கிறது வலியதிபின் முகைரா மஹ்சூம் என்ற கிளையை சார்ந்த வலியதிபின் முகைரா கொஞ்சம் வயதானவராகவும் இருந்தார் அவர் தான் முதல்ல என்ன செய்யறாரு கடப்பாரை எடுத்துட்டு வந்து காபத்துலாவினுடைய சோரை இடிக்கிறார் இடிக்கிறதுக்கு முன்னால சொல்றார் யா அல்லா நான் நன்மையை நாடிதான் இந்த காரியத்தை செய்கிறேன் அவருக்கும் பயம் நான் நன்மையை நாடிதான் இந்த காரியத்தை செய்கிறேன் நாங்கள் காபாவை இடிப்பது தரைமட்டமாக்குவதற்கு அல்ல காபாவை இடித்துவிட்டு நல்ல முறையில் கட்டுவதற்காக வேண்டிதான் இடிக்கின்றோம் எனவே நீ எங்களுடைய இந்த செயலை பொருந்திக் கொள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கடப்பாறையை வச்சு ஒரு போடு போடுற குறைசிகள் எல்லாரும் பேசிக்கிட்டாங்க வலிது பண்ண முகிரா தொலைஞ்சான் இன்னைக்கு ராத்திரி ரத்தம் கக்கி செத்து போவான் கொல்லி வாய்ப்பு சாசி எப்படி அடிச்சிருவான அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிட்டு உட்காந்துருக்கிறாங்க இவர் இடிச்சு முடிச்சுட்டு ராத்திரி எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இவருக்கு ஏதாவது ஒன்று நிகழும்னு அடுத்த நாள் காலையில் இவர் வயதானவர் ஆனால் ஒரு இளைஞரை போன்று வந்தாராம் வேகமாக வந்தார் வந்து மீதி உள்ள சிவத்தையும் இடிச்சிட்டார் முதல்ல ஒரு சிவர் தான் இடிச்சிருந்துச்சு கடைசியில் மீதி உள்ள ஏன்னா அவருக்கு உறுதியாயிடுச்சு நாம் செய்யக்கூடிய காரியம் நல்ல காரியம் தான் நமக்கு ஒன்றும் அல்லாஹு தல தரமாட்டான் இப்போ கட்டுமான பணியினுடைய ஆரம்பம் இதே வலிது முகிரா ஏன் இவ்வளவு வேகமாக தீவிரமாக இருந்தார் அப்படின்னா இவருக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கிறது ரோமானிய பேரரசு ஒரு தேவாலயத்தை நிறுவுவதற்காக வேண்டி தூர தூரமான இடங்களிலிருந்து தேக்கு மரங்களும் இரும்பு கர்டர்கள் இரும்பு பெரிய பெரிய ராடு இவைகளை எல்லாம் ஒரு கப்பலிலே ஏற்றிக்கொண்டு ரோம ரோமாபுரிக்கு போவதற்காக வேண்டி ஒரு கப்பல் சென்று கொண்டிருக்கிறது தேவாலய கட்டுமான பணிக்காக வேண்டி அந்த கப்பல் ஜித்தாவினுடைய துறைமுகத்திற்கு நெருக்கத்திலே உடைந்து விட்டது அந்த பொருள்கள் எல்லாம் அந்த கப்பல் அப்படி இருக்குது யாராவது விலைக்கு வாங்க வேண்டும் என்றால் அது விலைக்கு அவர்கள் கொடுப்பதற்காக வேண்டி தயாராக இருக்கின்றார்கள் இது எல்லாம் எதை கட்டுவதற்காக வேண்டி கொண்டு வந்த பொருள் தேவாலய பணி என்பது ஒரு பெரிய பணி பிடபிள்யூடி செய்யணும் பொதுப்பணித்துறை செய்யக்கூடிய பணி அது நம்ம வீடு கட்டுற மாதிரிலாம் இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு சின்னதாக ரெண்டு காலத்தை ஏற்றி ஒரு பீமை போட்டு மேலே நின்றுடுவோம் பொதுப்பணிகள் அப்படி செய்ய முடியாது பொதுப்பணிகள் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கணும் ஒரே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் மஸ்ஜிதில் ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் தொழுறீங்கன்னா அந்த ஆயிரம் பேரையும் தாங்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த பில்டிங் என்ன செய்யணும் ஒர்த்தாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி கட்டணும் அப்படிப்பட்ட கட்டுமான பணிகள் மக்காவிலே வேறெங்கும் நடக்கவில்லை இந்த வலியுறு முகிராவிற்கு ஒரு எண்ணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம முதல்லேயே காபத்துல்லாவை கட்டுவோம் அப்படின்னு நேரம் என்ன பண்றாரு ஜித்தாக்கு போய் அந்த பொருள்களை எல்லாம் விலை கொடுத்து வாங்கி வாங்கி விடுகின்றார் அந்த கப்பலினுடைய பொருள்களை எல்லாத்தையும் இவர் வாங்கிக்கிறார் வாங்கிட்டு அதை யார் விற்பனை செய்கின்றாரோ அவர் இடத்துல விசாரிக்கும் பொழுது அவர் ஏற்கனவே ஒரு இன்ஜினியர் அவர் பேர் பாக்கும் ரோமானிய பேரர் ரோமானிய புரியனுடைய ஒரு இன்ஜினியர் வேற அவர் பொறியாளர் நல்லதா போச்சுரா அவரையும் கையோட கூட்டிகிட்டே வந்துட்டார் மக்காக்கு இங்க நமக்கு ஒரு பெரிய அல்லாஹினுடைய இல்லம் கட்ட வேண்டியது இருக்குது இதை நீங்களே நின்று நீங்களே கட்டித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரையும் கூட்டிகிட்டே வந்துட்டார் அல்லாவுடைய கிருபையால் கட்டுமான பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆரம்பிக்கிறதுக்காக வேண்டி இவங்க அந்த மதில் சுவரை ருக்குனை யமானி ஒன்று இருக்குது ருக்குனுள் ஹிந்து ஒன்று இருக்குது இப்படி நான்கு மூளைக்கும் நான்கு பெயர்கள் அதற்கு 
ஒவ்வொரு மூளையாக அவர்கள் இடித்து கொண்டே வரும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பார்த்தா பச்சை கலர்ல ஒரு அஸ்திவாரம் ஒன்று தென்படுகிறது அந்த அஸ்திவாரம் தான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கட்டிய அஸ்திவாரம் அப்ப அவங்களுக்கு உறுதி வந்துருச்சு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய அஸ்திவாரம் கிடைச்சிருச்சு அந்த அஸ்திவாரத்தையே பார்த்து அதை நல்ல சரி பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருந்தாங்க காபாவினுடைய முழு அளவும் அவர்களுக்கு கிடைத்து விட்டது காபா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எந்த காபாவை கட்டினார்களோ அதனுடைய முழு அளவு கிடைக்கின்ற நல்ல பெருசு இன்னைக்கு இருக்கிறத விடவும் பெருசு சரி இதன் மீது நம்ம சுவரை கட்ட ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு அந்த பொறியாளர்களுடைய பார்வையிலே சுவர் கட்டப்படுகிறது பெருமானார் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களும் காபாவினுடைய கட்டுமான பணியிலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார்கள் பொதுவாகவே இந்த புனித ஆலயங்கள் கட்டும் போது மக்களிடத்திலே உள்ள ஒரு பழக்கம் என்னவென்றால் தாங்களும் பொருள்களை கொடுப்பதோடு தங்களுடைய உழைப்பையும் கொடுப்பார்கள் நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய உழைப்பை கொடுத்தார்கள் காபத்துல்லா கட்டுவதற்காக வேண்டி நபி அவர்கள் கற்களை தலையிலே சுமந்தார்கள் அவர்களும் நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்களும் ஒன்னா தான் கல்லை சுமந்து சுமந்து கொண்டு போய் கொடுக்கிறாங்க பெருமானார் சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் புஜத்துல தோல் புஜத்துல கல்லை தூக்கி கொண்டு போறாங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூன்று தடவை கொண்டு போறாங்க அதற்கு பிறகு பார்த்தா அந்த தோல் புஜத்துல காயம் வர மாதிரி இருக்கு அழிக்கும் நபி அவர்களுடைய மேனியும் பட்டு மேனி ரொம்ப மென்மையான மேனி மென்மையான மேனி ஆனால் திடமுள்ள உடல் அது அப்பாஸ் அலி அல்லாவன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் முகம்மதே நீங்க இப்படி கொண்டுட்டு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க புஜம் காயம் ஆயிடும் அதனால உங்களுடைய கீழ் ஆடையை களற்றி அதை ஒரு சுத்து சுத்தி அதுல வச்சு அதுக்கு மேல கல்ல வைங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு பழு தெரியாம காயம் ஏற்படாம இருக்கும் பெருமானார் செல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் எப்போது கீழாடையை கலற்றினார்களோ உடனடியாக மயக்கம் வந்து விட்டார் மயக்கம் வந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க அந்த மயக்கம் லேசாக தெளியும் பொழுது சத்தம் போட்டுக்கிட்டே எந்திரிக்கிறாங்க என்னுடைய கீழாடை எங்கே என் வேட்டி எங்க வேட்டி எங்க அப்படின்னு எந்திரிச்சாங்க உடனடியாக அவர்களுக்கு கீழாடையை உடுத்தி மறைக்கப்பட்டு விட்டது நபி அவர்களுடைய அவுரத் நபி அவர்களினுடைய அந்த பகுதிகளை அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் திறக்க விடவே இல்லை அதோட முடிஞ்சது அந்த நேரத்தில் தான் அந்த பகுதிகள் வெளியே தெரிந்தது சிலர் பார்த்தார்கள் அதற்கு பிறகு அதை யாரும் பார்க்கவில்லை எந்த அளவிற்கு பார்க்கல அப்படின்னா அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் கூட பார்த்தது கிடையாது இது வந்து மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் கற்பனை கேட்டாத ஒன்று ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நானும் எம்பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களும் இருவரும் வீடு கூடுவோம் என்னுடைய உறுப்புகளை அவர்கள் பார்த்தது கிடையாது அவர்களுடைய உறுப்புகளை நானும் பார்த்தது கிடையாது ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் என்ன ரிவாயத்துக்களை அறிவிக்கின்றார்களோ அதுதான் நபி சொல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய அந்தரங்க உண்மை ஆயிஷார் அலி அல்லா அவர்களுடைய அறிவிப்பின் மூலமாகத்தான் நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் அந்தரங்கங்கள் அனைத்தும் நமக்கு ரிவாயத்துகளாக தென்படுகிறது எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க நாங்கள் இருவரும் எப்படி ஒன்றாக இருந்தோம் நாங்கள் இரண்டு பேரும் எப்படி குளிச்சோம் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் நபி நபியாக இருந்தும் அல்லாஹ் ஒரு சாதாரண மனிதர்களுக்கு வேண்டிய அத்தனை முன்னுதாரணங்களையும் நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே நமக்கு கொடுத்து விட்டார் குளிக்கிறத பத்தி சொல்றாங்க முதல் முதலாக ஒரு கையால் தண்ணீரை அள்ளி தன்னுடைய வலது தோளின் மீது நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் ஊற்றுவார்கள் மக்களா இல்ல அவங்க ஒரு கையை எடுத்து ஊத்துனாங்கன்னா அதே பாத்திரத்திலிருந்து நானும் ஒரு கையை எடுத்து ஊற்றிக்கொள்வேன் பிறகு நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய இடது தோளின் மீது ஊற்றுவார்கள் பிறகு தலையின் மீது ஊற்றுவார்கள் முழுக்க நனையும் அளவிற்கு நன்றாக குளிப்பார்கள் நாங்கள் இருவரும் ஒரே பாத்திரத்திலே ஒன்றாக குளிப்போம் நம்ம வீட்டில் அடி உள்ளோம் மரியாதையே வெளியே போறியா இல்லையா 
சுபுகினுடைய தொழுகைக்கு நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சில நேரங்களிலே வருவார்கள் தலை முடியில் இருந்து தண்ணீர் சொட்டி கொண்டிருக்கும் நிலையில் வருவார்கள் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நான் இடையில சொல்றேன்ல இது வந்து அந்தந்த நேரத்தில் சில செய்திகளுக்காக வேண்டி சொல்லுவது அது எப்போது தெளிவாக வருமோ அந்த நேரத்தில் நம்ம விளக்கமாக சொல்லுவோம் உதாரணமாக நேற்று வந்து நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய குழந்தைகளை பற்றி சொன்னேன் அப்படி சொல்லும் பொழுது சில செய்திகளை சொன்னேன் அவங்களுடைய முதல் குழந்தை இரண்டாவது குழந்தை அவங்களுடைய பெண் குழந்தைகளுடைய நிலை இப்படி இப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது சும்மா லேசா நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவருடைய குழந்தைகளை பற்றி தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது வேற பார்க்கல தனியா வருது அதனால சில பேருக்கு என்ன இப்படி இப்படி எல்லாம் இருக்குது அஜித் டக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணும் இல்லாம சொல்லிட்டு போயிட்டாரா அப்படின்னு நினைச்சு கேள்விகள்லாம் வந்து கூட கேட்டாங்க அது தனியா வரும் பொழுது அது அதனுடைய முழு விவரங்கள் உங்களுக்கு வரும் கேள்விகளும் கூட எழுதப்பட்டு வந்துட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி உம்மு குல்சூமை பத்தி நீங்க தெளிவா சொல்லல இது தெளிவாக சொல்ல அது அவைகளை தெளிவாக சொல்லக்கூடியதல்ல இப்படி சில நேரங்களில் இடையில் வரும் பொழுது லேசா சொல்லுவேன் அதை கேட்டுக்கிடுங்க நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த அளவிற்கு அந்த காபாவை கட்டும் காபாவினுடைய கட்டுமானத்திலே தன்னுடைய பங்கை கொடுத்தார்கள் காபா கட்டப்பட்டு வந்து கொண்டே இருக்கின்றது எல்லா மூல எல்லா சுவர்களும் கட்டப்பட்டு கொண்டே வருகிறது எந்த அளவுக்கு அவங்க கெட்டாங்க அப்படின்னா பதினோரு முழம் உயர்த்துகின்றார்கள் பதினோரு முழம் உயர்த்துறாங்க பதினஞ்சு முழம் பதினஞ்சு முழம் சொல்றது பதினஞ்சு மீட்டர் அவங்க அந்த நேரத்தில் அதை கணக்கு வச்சிருக்க பதினஞ்சு மீட்டர் உயர்த்துறாங்க ஆமா ஹஜ்ருல் அஸ்வதினுடைய பகுதி இருக்கு பாருங்க காபாவை பார்த்தீங்கன்னா செப்போகம் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஹஜ்ருல் அஸ்வதினுடைய பகுதி ருக்குனுள் யமானிக்கும் ஹஜ்ருல் அஸ்வதுக்கும் இடையில் உள்ள சுவர் அதுக்கு நேர் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஹத்தியமுடைய பகுதியில் உள்ள சுவர் இவைகளினுடைய நீளம் வந்து பத்து மீட்டர் இந்த பக்கம் உள்ளது பனிரெண்டு மீட்டர் அதாவது காபாவினுடைய வாசல் இருக்கக்கூடிய பகுதியும் வாசலுக்கு நேர் எதிரில் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பகுதியும் பனிரெண்டு மீட்டர் அதனாலதான் காபாவினுடைய வடிவம் செவ்வக மாதிரி இருக்கும் இந்த சுவர் பாறைகளால தான் கட்டுறாங்க மேல் முகடு வைப்பதற்காக வேண்டி ஆறு தூண்களை கொடுத்து மேல அந்த நேரத்தில் எனக்கு என்னுடைய ஒரு கணிப்புக்கு என்ன தெரிகின்றது என்றால் நான் நினைக்கின்றேன் அந்த தடிகள் மரங்கள் அநேகமாக பர்மாவினுடைய பகுதியிலிருந்து தேக்கு மரங்களை அவர்கள் எடுத்துச் சென்றிருக்க வேண்டும் ஏன்னா ரோமானிய பேரரசினுடைய பெரிய கப்பல் அந்த நேரத்தில் அதற்காக வேண்டி சென்றதாம் அந்த தடிகளை வைத்து மேல் முகட்டை அமைக்கின்றார்கள் காபாவினுடைய கட்டுமானம் உறுதியாகிறது சுவர் நன்றாக இருப்பதற்காக வேண்டி சுவரை ஒட்டி ஒரு சாய்மானமா ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று கொடுக்கிறாங்க இப்பவும் நீங்க காபத்துல பார்த்தா தெரியும் காபத்துல்லாவினுடைய சுவருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுவர் கீழே விழுந்து விடாமல் இருக்க சாய்வா ஒரு ஒரு பகுதி இருக்கும் அது பேர் ஷாதர்வான் அந்த பகுதிக்கு பேர் தான் ஷாதர்வான் அதுல காபாவினுடைய வாசலுக்கு கீழே கொஞ்சம் ரைட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலர்ல ஒரு மார்பிள் ஒன்று பதிக்கப்பட்டிருக்கும் அங்கதான் மக்காம இப்ராஹிமுடைய கல் இருந்துச்சு அதனுடைய அடையாளம் தான் அது உமரதுல்லாவனுடைய காலத்தில் தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு அதை கொஞ்சம் பின்னால தள்ளி வச்சாங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல எல்லாரும் போய் மோதி அதை பார்க்கும் போது பெரிய கூட்ட நெரிசல் வந்து விட்டது அஜனுடைய நேரங்கள் எல்லாம் அதனால உமரது அல்லாவன் அவர்கள் அந்த காபாவில் இருந்து சற்று தூரம் தள்ளி மக்காம இப்ராஹிம் இருக்கு தனியாக ஒரு கூண்டமைத்து கண்ணாடி பேழையிலே அதை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி உள்ள ஏற்பாடுகளை செய்தார்கள் அது உமரது அல்லாவன் அவருடைய காலத்தில் உமரது அல்லாவன் அவர்கள் செய்த சீர்திருத்தங்கள் ரொம்ப அதிகம் இன்னைக்கு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக உமரது அல்லாவன் அவர்களை திட்டக்கூடிய உமரது அல்லாவன் அவர்களை ஒருமையில் பேசக்கூடிய பல்வே பல்வேறு நபர்களுடைய பேச்சுகளை நாம் கேட்கின்றோம் அல்லாஹுவை அவர்கள் பயந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் பெருமானார் செல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உமருடைய நாவில் அல்லாஹ் பேசுகிறான் என்று சொன்னார் பல ஆயத்துக்கள் உமரது அல்லாவன் அவர்கள் சொல்ல சொல்ல அந்த ஆயத்துக்கள் அப்படியே அல்லாஹ் இறக்கினான் லவுக்கான பாதி நபியன் லக்கான உமர் என்றார்கள் 
எனக்கு பிறகு அல்லாஹ் ஒருவரை நபியாக அனுப்ப வேண்டும் என்றால் அது உமரை அனுப்புவான் என்றார் இஸ்லாமிய சட்டங்களிலும் இஸ்லாமிய அமைப்புகளிலும் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை உமர் அலி அல்லாஹ் தான் செய்தார்கள் உமரா அவர் விஷயம் சொல்லிட்டு போவார் என்னவோ இவங்க அடுத்த வீட்டுக்காரர் மாதிரி உமரா யார் அவர் எத்தனை பெரிய மேன்மைக்குரியவர் இஸ்லாமிய ஆட்சியை ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பிலிருந்து எண்பத்தி எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் சதுர மைல் பரப்பளவிற்கு விரிய செய்தவர் மாவட்டங்களாகவும் மாநிலங்களாகவும் வட்டாரங்களாகவும் இஸ்லாமிய ஆட்சியை பிரித்து மிக சிறந்த அரசியல் நிர்வாகத்தை நடத்தியவர் அன்றைக்கு இருந்த சூப்பர் பவர் ரோம சாம்ராஜ்யம் பாரசீக சாம்ராஜ்யங்கள் எல்லாம் உமருடைய பெயரை கேட்டால் தொடை நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது இத்தனைக்கும் அவர் எளிய மனிதராகவே வாழ்ந்தார் அவர்களிடத்திலே அவர்கள் கேட்பார் இவ்வளவுக்கு பிறகும் அல்லாஹ் அவர்களை சொர்க்கவாதி என்று சான்றளித்ததற்கு பிறகும் கேட்பார் உதய்பா நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் என்னுடைய பெயரை முனாபிக்களுடைய பட்டியலில் கூறினார்களா அப்படின்னு கேட்பாராம் அவற்றை சொல்லியிருந்தாங்க நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அன்பு மிக்கவர்களே உமர் அலி அல்லாவின் அவருடைய சீர்திருத்தம் வரலாற்றிலே பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டியது சிலர் சஹாபாக்களினுடைய விஷயத்தில் மிக தவறாக தங்களுடைய வாய் ஜாலத்தினால் மக்களுடைய மனதிலே விஷ விதைகளை விதைத்திருக்கின்றார்கள் நாம் அத்தகைய எண்ணங்களுக்கு போய்விடக் கூடாது அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் சஹாபாக்களின் மீது எப்போதும் உயர்தரமான எண்ணம் வைத்திருக்க வேண்டும் அவர்களை விட ஒரு சிறந்தவர்களை இனிமேல் அல்லாஹ் படைக்கப் போவதில்லை அந்த கண்ணியவான்களுடைய செயல்கள் போன்று இனி உலகத்தில் யாரும் செய்ய போவதில்லை ஹரத் முஹித்தீன் அப்துல் காதர் ஜீலானி ரஹமத்துல்லா அலிவர்களாக இருந்தாலும் சரி உமர் இபின் அப்துல் அசீஸ் என்ற மாபெரும் மேதையாக இருந்தாலும் சரி அவர்களை சொல்லுகின்றார்கள் சஹாபாக்களிலே ஆக கடைசியான ஒரு சஹாபியினுடைய போரிலே கலந்து கொண்ட குதிரையின் புழுதிக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த வழி கூட உதாரணமாக மாட்டார் நெருங்க முடியாது காரணம் சஹாபி அவ்வளவுதான் நபிய பார்த்துட்டார்னா எல்லா சாப்டரும் க்ளோஸ் அவருக்கு சொர்க்கம் உறுதி எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டது நாம அதுல பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதிலும் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் போன்ற உன்னத சஹாபி அசாபி யுல் ஜலீல் ஜலீல் கதர் சஹாபி மிக உயர்வான நிலையில் நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களோடு தோளோடு தோல் நின்ற சஹாபி இந்த உம்மத் இஸ்லாம் என்ற பதத்தை வெளியில் சொல்லுவதற்கு எல்லா விதமான ஆக்கமும் ஊக்கமும் காபாவிலே கொடுத்த சஹாபி உமர் அலி அல்லாஹ் அதனால சஹாபாக்களுடைய எந்த பேச்சிலும் நமக்கு கடுகளவிற்கு கூட மனதில் ஐயமோ கிளேசமோ சந்தேகமோ வரக்கூடாது அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படி வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாம் ஏற்படுத்தினால் ரப்பிடத்தில் மன்றாடி தௌபா கேட்கணும் யா அல்லாஹ் என்னுடைய மனதிலே அத்தகைய அழுக்காறுகளை விட்டு என்னை பாதுகாத்து விடு ஏனென்றால் அதற்காக வேண்டி நாம் நாளை பிடிக்கப்படுவோம் இந்த காபாவினுடைய பகுதிகள் கட்டிக்கொண்டே வரும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளால் பண முட வந்துருச்சு ஏன்னா ரொம்ப ஹலாலான காசுல கட்டணும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய அஸ்திவாரத்தின் மீது முழு பள்ளிவாசலையும் கட்டக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களிடத்தில் பண வசதி இல்லை நின்று போச்சு அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க கொஞ்சம் இடத்தை கம்மி பண்ணிட்டாங்க அந்த இடம் தான் இன்றைக்கு ஒரு மாட்டு லாடம் மாதிரி அப்படி வளையமா இருக்குதுல ஹத்தியம் என்ற பகுதி அந்த பகுதி காபாவோடு சேர்ந்த பகுதி அவர்களிடத்திலே பணம் இல்லாததன் காரணமாக காபாவினுடைய கட்டுமானத்தை சுருக்கி விட்டார்கள் எல்லாம் கட்டியாச்சு கட்டினதுக்கு பிறகு ஹஜ்ருல் அசுவதை கொண்டு போய் அந்த இடத்துல வைக்கணும் ஹஜ்ருல் அசுவதை வைப்பதற்காக வேண்டி தரையில் இருந்து ஒரு ஒன்றரை மீட்டர் உயரத்தில் ஒரு இடத்தை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ருக்குனுல் ஹிந்த் அந்த இடத்துக்கு பேர் ஹஜ்ருல் அசுவது இருக்கக்கூடிய மூளை நேராக இந்தியாவை பார்த்திருக்கும் அதனால் அதுக்கு பேர் ருக்குனுல் ஹிந்து அதுக்கு முந்தின மூல யமன் நாட்டை பார்த்திருக்கும் அதனால் அதற்கு பேர் ருக்குனுல் யமானி இந்த ருக்குனுல் ஹிந்துல ஒன்றரை மீட்டர் உயரத்திற்கு அந்த ஹஜ்ருல் அசோத வைக்கிறதுக்காக வேண்டி இடம் ரெடி ஆயிடுச்சு வைக்கணும் 
வாசல் நல்ல உயரமா வச்சுட்டாங்க ஏறத்தாழ ஒரு ரெண்டு மீட்டர் உயரத்துக்கு வாசல் வச்சுட்டாங்க ரெண்டு மீட்டர் உயரம் வாசலே இந்த காலத்து கட்டிடம்லாம் எப்படி இருக்குது வாசல் தரையோடு தர இல்ல மிந்தியாவது வீட்டுக்கு போகணும்னா ஒரு நாலஞ்சு படிக்கட்டு ஏறி அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போகணும் இப்ப அப்படிலாம் கிடையாது தரையோடு தரையா வீடு வீட்டில் இருக்கிற எந்த பகுதியிலையும் மேடு பள்ளமே இருக்கக்கூடாது மேடு பள்ளம் இருக்கிற மாதிரி இப்போ யாராவது வீட்டில் கே வீட்டை கட்டினாங்கன்னா நடக்கக்கூடியவங்க கீழே விழுந்துடுறாங்க ஏன்னா இப்போ உள்ள அந்த டெக்னாலஜி எப்படி வந்து போச்சு அமைப்பே எப்படி இருக்குது தரையோடு எல்லாம் ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது கதவெல்லாம் அதோடு சேர்ந்தது மாதிரி இருக்குது அன்னைக்கு குறைசிகள் வேற யாரும் ஈஸியாக காபத்துல அவங்கள நுழைஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி ரெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் வச்சாங்க வாசல பிடிக்கணும்னாலே நீங்க ரொம்ப உயரமானவர் கூட கையை வைத்து பிடிக்கணும் அப்பதான் வாசலே பிடிக்க முடியும் பிடிக்க முடியறதே அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னா இவன் எங்க ஏறி உள்ள போறதுக்கு ஏறி போறதுக்காக வேண்டி தனியா ஏணி வச்சிருந்தாங்க குறைசிகள் அவர்களுக்கு யார் பிரியமானவர்களோ அவர்களுக்காக வேண்டி அந்த ஏணியை கொண்டு வருவாங்க மேல ஏறி உள்ள போக முடியும் அப்படிதான் குறைசிகள் வச்சிருந்தாங்க எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சு ஹஜ்ரல் உசத வைக்கிறக்கூடிய நேரத்தில் அவர்களுக்கு இடையில பிரச்சனை வரும் ஏன்னா அது சொர்க்கத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட கல் அந்த கல்லை யார் தூக்கி அந்த இடத்திலே வைக்கின்றார்களோ அவர்கள் வரலாற்றிலே பதிக்கப்படுவார்கள் கையாமத்து இருக்கிற வரைக்கும் அவர்களுடைய பேர் நின்று துலங்கும் அப்ப யாரு வைக்கலாம் பேச்சு வருது பேச்சு பிரச்சனையாவது தார நதுவாவில் இதை பற்றி பேசுகிறாங்க ஒருதருக்கு ஒருதர் பேசும் பொழுது சண்டை வந்துடுது ஒரு நாள் இரவு இந்த சண்டை ரொம்ப முத்தி அடுத்த நாள் காலையில் போர் சூழல் உருவாகிவிட்டது போருக்கு போகிறதுக்காக போர் நாம் அவரோட போர் செய்யணும் அப்படின்னா அரபுகள் என்ன செய்வாங்க ஒரு சட்டியில் ரத்தத்தை வச்சு அந்த ரத்தத்துக்குள்ளால கையை முக்கி சத்தியம் செய்வாங்க அதே மாதிரி பனு பக்ரு போன்ற பனு சாது போன்ற கிளையார்கள் ரத்தத்தில் கையை முக்கி சத்தியம் செஞ்சிட்டாங்க நாளை காலையில் சண்டை நடக்க போகுது அரபுகளிடத்தில் சண்டை நடந்தால் அது நூறு வருஷமும் நீடிக்கும் முந்நூறு வருஷமும் நீடிக்கும் ஹர்புல் புகாத் அப்படிங்கிற சில சண்டைகள் எல்லாம் நடந்து நடந்திருக்கின்றது பல நூறு வருடங்கள் நீடிக்கக்கூடிய சண்டை மௌத்தா போகும் பொழுது வசியத்து செஞ்சுட்டு போவாங்க இங்க பார் அந்த பையன் நமக்கு எதிரி நான் மௌத்தா போக போறேன் என்னுடைய ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னா அவனை பிடி போட்டு தெளியுது அப்படின்னு வசியத்து எந்த நேரத்தில் மௌத்து நேரத்தில் கூட கொலை செய்வதற்கு வசியத்து செய்யக்கூடியவர்கள் குறைசிகள் அதனால போர் கடினமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஒரு மனிதர் அபு உமையா இபுனு முகிரா அவருடைய பெயர் கொஞ்சம் வயதானவர் தார நதுவால் எல்லாம் கூடிட்டு இருக்கும் போது அவர் எந்திரிச்சார் எந்திரிச்சு சொன்னார் இதற்கு என் இடத்துல ஒரு சிறந்த திட்டம் இருக்கு நான் சொன்னா நீங்க ஏத்துக்கிடுவீங்களா ஏனென்றால் நீங்கள் எல்லாம் கண்ணியமானவர்கள் போர் என்று ஒன்று நடந்தால் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை நாளை காரி துப்புவார் நம்முடைய கண் முன்னாலேயே நம்முடைய உயிர்கள் மாய்ந்து போவதை நீங்கள் விரும்புகின்றீர்களா போர் என்பது கூடாது நான் ஒரு சமாதான திட்டம் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் கேட்க ரெடியா அப்படின்னு கேட்கிறோம் நாளை காலை மஸ்ஜூத நபவிக்கு உள்ளால் ஹரம் ஷரீஃபிற்கு உள்ளால் குறிப்பிட்ட வாசல் வழியாக முதலில் பனு செய்பாவினுடைய வாசல் அது அந்த குறிப்பிட்ட வாசல் வழியாக யார் முதலில் உள்ளே வருகின்றார்களோ அவர்கள் சொல்லுவதை அவர்கள் தீர்ப்பளிப்பதை நாம் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஓகேயா அப்படின்னா எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில் யார் வருவா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் வெளியில் உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா ஒளி செல்ல முரளி இந்த அகிலத்தின் அருட்கொடை முதன் முதலாக அந்த பள்ளிவாசலில் பனு செய்பாவினுடைய வாசல் வழியாக உள்ள போகிறாங்க எல்லாருக்கும் நிம்மதியாக போச்சு ஏன்னா எல்லோருமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நபர் எல்லோரும் வாய்மையாளர் என்றும் அல்லமீன் என்றும் அஸ்வாதிக் என்றும் பெயர் கொடுத்த ஒரு நபர் இந்த இடத்துல வராரு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி சந்தோஷம் யாருக்கும் அப்செக்ஷனே இல்லை நபி சொல்லல்லா வலி வசலம் அவர்கள் தஹஜ் துளுகுறதுக்காக வேண்டி வந்தாங்கன்னு சொல்லப்படுது சுபு துளுகக்கூடிய நேரத்தில் வந்தாங்கன்னு சொல்லப்படுது அந்த நேரத்தில் அதில் வணக்கங்கள் சொல்லப்படவில்லை என்றாலும் ஹரமுக்குள்ளால வருவது வழக்கம் அப்படி வந்த உடனே எல்லாரையும் உட்கார வச்சு எல்லாருக்கும் முன்னால் இப்படி எங்களுக்குள்ளால பிரச்சனை இருக்கு நீங்கள் தீர்ப்பு சொல்லணும் 
அபி சொல்லு அலி சொல்லம் கேட்டாங்க அந்த கல்லை எங்கேன்னு கேட்டாங்க அந்த கல் அந்த அருகே தான் மேலே போட்டிருந்த மேலாடை எகரமில் ஆடை உடுத்துறாங்கல்ல அரபுகள் மேலே ஒரு ஆடை போட்டிருப்பாங்க அந்த மேலாடையை கீழே கலட்டினாங்க கீழே வச்சாங்க அந்த கல்லை அவங்களுடைய கையாலேயே எடுத்து மேலே வச்சாங்க யாரும் எதுவும் சொல்லலை அல்லா எப்படி பொருந்திக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்க நுபுவத்துக்கு முன்னாலேயே யார் யார் முக்கியமான கோத்திரத்தினுடைய தலைவர்கள் குடும்ப தலைவர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டாங்க நீங்க அந்த மூலையை பிடிங்க நீங்க அந்த மூலையை பிடிங்க நீங்க எல்லாரும் இந்த துணியை பிடிங்க அப்படின்னாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க ஆக இவ்வளவு பெரிய கல்லு தான் அது ஆனா சண்டை வரக்கூடாது சூப்பரா தீர்வு எல்லாரும் பிடிச்சு கொண்டு வந்தாங்க அந்த மூலையில வந்த உடனே நபிசுல்லா அலி சொல்லும் ஒரு தன்னுடைய கையாலேயே எடுத்து உள்ள வச்சுட்டாங்க நடக்கவிருந்த ஒரு மாபெரும் சண்டை அப்படியே நின்று போச்சு இன்று நீங்கள் எந்த அமைப்பில் பார்க்கின்றீர்களோ இப்படித்தான் குறைசிகள் அன்றைக்கு காபாவை கட்டினார் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே நுபுவத்திற்கு முன்னால் இருந்த குணங்களில் மிகச்சிறந்த குணம் எந்த சிலையையும் அவர்கள் வணங்கியது குடித்தது கிடையாது பொய் பேசியதில்லை சீட்டு விளையாடினது கிடையாது எந்த களியாட்டங்களையும் அவர்கள் பார்த்தது கிடையாது அவர்களே சொல்லுகின்றார்கள் நுபுவத்திற்கு முன்னால் நான் ஆடுகள் மெய்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு தடவை எப்படியாவது மக்காவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ராத்திரி விளையாட்டுகள் கேளிக்கை விளையாட்டு நடக்கும்ல அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்னை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று என்னுடைய மனம் விரும்பியது அதனால ஒரு நாள் ராத்திரி என்னுடைய ஆட்டு மந்தைகளை பக்கத்தில் இருந்த ஒரு இடையிடத்திலே கொடுத்து நீங்க இதை பார்த்துக்கிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் மக்காவிற்கு உள்ளே போகின்றேன் அங்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி கூத்து கும்மாலம் நடந்துச்சுன்னா பார்க்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசையா இருக்குது நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லி கிளம்பி வராங்க மக்காவிற்கு நகருக்கு உள்ளே வந்து ஒரு வீடு முடிஞ்சு ரெண்டாவது வீடு ரெண்டாவது வீடு வரும்பொழுது அங்க பாட்டு சத்தம் கேட்கும் இசை சப்தம் அப்ப பக்கத்துல இருக்கிற பக்கத்துல போயிட்டு இருந்த ஒரு தொட்டு கூப்பிட்டு கேட்கிறாங்க இங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டவுடனே அங்க நேத்து கல்யாணம் நடந்துச்சு இன்னைக்கு முதல் இரவு நடக்க போகுது அந்த முதல் இரவிற்காக வேண்டி அவர்கள் இன்றைக்கு பங்கன் வச்சிருக்கிறாங்க அதனால ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க ஆடி பாடி கொண்டாடி மகிழ்வார்கள் இப்படி நான் அவற்றை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே அல்லாஹ் எனக்கு ஒரு மயக்கத்தை கொடுத்தான் நான் மயங்கி கீழே விழுந்து விட்டேன் நான் எழுந்து பார்க்கும் பொழுது நன்றாக சூரியன் புலர்ந்திருந்தது அந்த சூரிய கதிர்களினுடைய வெப்பம் தான் என்னை எழுப்பியது அதோடு முடிந்தது அதற்கு பிறகோ அதற்கு முன்னமோ நான் இப்படிப்பட்ட கேளிக்கைகள் எதையும் பார்த்ததும் இல்லை அல்லாஹ் எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததும் இல்லை இப்படி நடந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் எத்தனை வயசு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு ஆகும் பொழுது அல்லாஹ் எனது உள்ளத்திலே மக்களிடமிருந்து தனித்து போக வேண்டும் என்ற ஆசையை ஏற்படுத்தினான் மக்களோடு மக்களாக இருக்கிறதுக்கு என்னுடைய மனம் ஒப்பவில்லை எங்கேயாவது கொஞ்ச நாள் தனியாக போயிருக்கணும் லோன்லியா அதாவது பிரைவேசியா இருக்கணும் யாரும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இடங்களை நான் தேடி அலைந்தேன் ஜபல் நூர் நூர் என்ற மலையின் மீது ஹெரா என்ற குகை எனக்கு பட்டது கண்ணில் பட்டது அங்கிருந்து பார்த்தால் காபா நேரடியாக தெரியும் அதை பார்த்து கொண்டே நாம் வணக்க வழிபாடுகளிலே கழிக்கலாம் அல்லாஹுவை பற்றிய நினைவுகளிலே இருக்கலாம் என்று அந்த குகையை நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன் அப்படியே அதிலேயே சில வணக்க வழிபாடுகளில் தன்னுடைய நேரத்தை கழிக்க ஆரம்பிக்கின்றார் கொஞ்ச நாள் இப்ப அங்க போறதுக்காக வேண்டி சாப்பாடு வேணும் சாப்பாடு எல்லாம் கட்டிக்கிருவாங்க நேர குகையில ஏறிடுவாங்க சில நேரங்களில் குகையில் இருந்து கீழே வந்து திரும்பி சாதத்தை கட்டிட்டு போவாங்க சாப்பாடு சத்து மாவு தண்ணீர் இதெல்லாம் எடுத்து பேரித்தம்பளம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போவாங்க சில நேரங்களில் அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றால் அன்னை ஹதீஜா ரது இல்லாகன் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களே மேல ஏறி கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வருவாங்க மேல ஏறி தன்னுடைய கணவருக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வருவாங்க கணவர் வீட்டுக்கு வர்றதும் இல்லை எங்க இருக்கிறாங்க புகையில் இருக்கிறாங்க நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லல 
அது மட்டும் இல்ல நீங்க அங்கே இருங்க உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வேண்டாம் சொல்லி ஹதிஜாரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இங்கிருந்து உணவை எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்து விட்டு வருகின்றார்கள் என்றால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஹலோ எங்க இருக்கீங்க இன்னும் வரலையா கொஞ்சம் எங்க வேலையா இருக்கு என்ன வேலை நோயா நோயாண்டு வந்து சாருங்க சீக்கிரம் அப்புறம் திருப்பி அஞ்சு நிமிஷத்துல வரும் ஹலோ வை வை வார இவர் அப்புறம் எகிறுவர் அவர் திரும்பி அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு வரும் அந்த உடனே சண்டை ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளால போகும்போது இவர் மூஞ்சி அவர் மூஞ்சி இஞ்சி தின்ன குரங்கு மாதிரி இருக்கும் திரும்பி அன்னைக்கு நைட்டு பூரா ரணகலம் தான் ஒரு சமயம் நம்ம நம்ம மனைவி மார்கள்கிட்ட சோத்தை எடுத்துட்டு வாங்க தொலைச்சிருவோம் படம் அன்னை ஹதிஜாரது எல்லாகன் அவர்கள் தன்னுடைய கணவருக்கு உணவை எடுத்து கொண்டு போய் அதுவும் ரெண்டு மைல் தொலைவில் அந்த மலையினுடைய குகை இன்னைக்கும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மக்காவில் இருக்கும் மலைகளிலேயே நைன்டி டிகிரியில் இருக்கிறது அதுதான் இப்படி இருக்கும் செங்குத்தா இருக்கும் அந்த பெண்மணி இப்படி தான் ஏறி போனாங்களோ இதுக்கிடையில நல்ல வளமிக்க பெண்மணி செல்வமிக்க பெண்மணி எப்படி வளர்ந்துருப்பாங்க அந்த வெயில்ல அந்த உணவை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மலையில மலை குகையில் கொண்டு வந்து பெருமானார் செல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு வருவதென் வருவதென்றால் சாதாரண வேலை கிடையாது இதற்கிடையில் பெற்ற பிள்ளைகள் அத்தனை பேரையும் கவனிக்கணும் கணவருடைய தேவைகளை முடித்துக் கொள்ளணும் இன்ன பிற வேலைகளையும் அவர்கள் ஒதுக்கி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் நபி அவர்கள் சம்பாதிக்கல ஹதிஜாரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய சம்பாத்தியம் தான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு சுபஹான் அல்லா இப்படிப்பட்ட ஒரு கணவன் மனைவி வாழ்க்கை இப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு சில இரண்டு இரண்டு வருடம் ஒரு நான்கு மாதங்கள் போனதற்கு பின்னால் நான்கு அல்லது ஆறு மாதங்கள் போனதற்கு பின்னால் நபி சொல்லா வலி வசலம் அவர்களுக்கு சில கனவுகள் வருகிறது அங்க எப்படி தொழுதாங்க என்ன வணங்கினாங்க அல்லாஹே அறிவான் அந்த தொழுகையினுடைய முறைகளையும் அந்த வணக்கத்தினுடைய முறைகளையும் அல்லாஹே அறிவான் இந்த குகையை எப்படி கண்டுபிடித்தார்கள் அதுக்கு வேணா ஒரு இவனு கசீர்ல ஒரு விடை இருக்கின்ற அதற்கு முன்னால் அப்துல் முத்தலிப் இதே குகையில் இப்படி தவம் இருந்திருக்கிறார் இவனு கசீர் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் எழுதுறாங்க இதற்கு முன்னால் இப்படி வணக்க வழிபாடுகளே அதே குகையில் தங்கி இருந்து செய்திருக்கின்றார் அதை கவனித்துதான் பெருமானார் சொல்லல்லா வரி விசலம் அவர்களும் அந்த குகையை தேர்ந்தெடுக்கின்றார் அவரு இரண்டு வருடம் ஆறு மாதங்கள் போனதற்கு பின்னால் சில கனவுகள் வருகிறது அந்த கனவுகள் பார்த்து அடுத்து முடிந்ததுமே அடுத்த நாள் காலையில் அப்படியே நடக்குது கதிஜாரதி அல்லா நான்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்றாங்க ஆயிஷாரதி அல்லா நான் இந்த அதிச அறிவிக்கிறாங்க சாதிகா உண்மையான கனவுகள் நுபுவத்தினுடைய முன்னால் ஏற்பட்டது அது வகையினுடைய வெளிப்பாடாகவும் இருந்திருக்கிறது முதல் வகை என்பது கனவுகளாகத்தான் வந்து கொண்டே இருந்தது ஆறு மாதம் இப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்குது பெருமானார் சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வெளிச்சம் தென்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது திடீரென ஒரு நாள் இதே ரமலானுடைய காலத்தில் பிற இருபத்தி ஒன்று என்றும் சொல்லப்படுகிறது பிற இருபத்தி ஏழு என்றும் சொல்லப்படுகிறது அந்த நேரத்தில் நபி அவர்கள் அந்த மலை குகையில் தனியே தவம் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஜிப்ரஹில் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் தன்னுடைய முழு உருவத்தில் அங்கே தோன்றுகின்றார்கள் கிபி அறுநூத்தி பத்து ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் தேதி நபி சொல்லா அலி வசலம் அவர்களுக்கு பிறை கணக்குப்படி நாற்பது வயது முடிந்து நாற்பது வயது ஆறு மாதம் பனிரெண்டு நாள் சூரிய கணக்கின்படி முப்பத்தி ஒன்பது வயது மூன்று மாதம் இருபது நாள் கிபி அறுநூத்தி பத்து ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் நாள் ரமலானுடைய பிற இருபத்தி ஒன்று அல்லது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஏழு என்றும் சொல்லப்படுகிறது ஜிப்ரஹில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முன்னால் வந்து நிற்கிறாங்க பெருமான சலதா இஸ்லாம் பார்க்கிறாங்க யார் ஜிப்ரஹில் வந்து நிற்கிறார் என்ன உருவத்தில் வந்து நிற்கிறார் அவருடைய உருவத்தில் வந்து நிற்கிறார் இதுக்கு முன்னால் பார்த்தது கிடையாது அவருடைய உருவம் எப்படிப்பட்ட உருவம் எழுபதனாயிரம் இறக்கைகள் கொண்ட உருவம் எழுபதனாயிரம் இறக்கைகளுக்கு உள்ளால் இன்னும் எழுபதனாயிரம் இறக்கைகள் கொண்ட உருவம் வானத்திற்கும் பூமிக்குமான உயரம் கிழக்குக்கும் மேற்குக்குமான உயரம் உருவம் அப்படியே சும்மா ஜெய்ஜாண்டிகா வந்து நிற்கிறார் 
ஒண்ணுமே புரியல வந்தவர் சொன்னாரு போதுங்க அப்படின்னு வந்து நின்றுக்கிட்டு போதுங்கன்னா ஆடு மேய்ச்சது தெரியும் வியாபாரம் செய்ய தெரியும் கொண்டாட்டி பிள்ளைகளை பெற்றுக்கிட்டாங்க எங்க போய் படிச்சாங்க அப்படின்னு ஜிப்ராயில் சொல்றாரு பெருமானா செல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பயம் ஒரு பக்கம் நான் ஓதியவன் இல்லையே நான் ஓத பிடிக்கல எனக்கு தெரியாத எங்கிருந்து ஓதுறது உடனே பக்கத்தில் நெருக்கி கட்டி அணைத்தார்கள் விசலல்லா அலி விசலம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் கட்டி அணைக்கும் பொழுது என்னுடைய உயிர் தொண்டை குளிக்கு வந்து விட்டது அப்புறம் விட்டாங்க டபக்குன்னு உயிர் உள்ள போயிடுச்சு அதான் உயிர் போகுது எனக்கு உயிர் போயிடும் நினைச்சேன் அம்மா அம்மா பெரிய உருவம்ல அது இருக்கு அணைச்சா என்ன ஆகுறது திருப்பி இரண்டாவது முறையும் சொன்னார்கள் இயக்கரா அப்போதும் நான் சொன்னேன் மா பிகாரி நான் ஓதியவன் இல்லையே திரும்ப மூன்றாவது முறை அப்போதும் ஒரு தடவை இருக்கி அணைத்தார்கள் மூன்றாவது முறையும் கூறினார்கள் மூன்றாவது முறையும் இருக்க அணைத்து விட்டு திரும்பி விட்டுட்டு சொன்னாங்க இக்கரா அப்படின்னாங்க மூணாவது தடவை அவங்க சொன்ன உடனே இக்கரா பிஸ்ம் ரப்பி கல்லதி ஹலக் ஹலக் அல் இன்சானமின் அலக் இக்கரா ஓ ரப்பு கல் அக்ரம் உள்ளதி அல்லம பில் கலம் அல்லம் அல் இன்சானம் ஆலம் யாலம் அப்படின்னு தொண்ணூத்தி ஆறாவது சூறாவினுடைய ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களை கட 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 கடன் ஓர ஓத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன நடந்தது என்ன நடந்தது அல்லாஹினுடைய அந்த வேத வசனங்களை ஓதுவதற்கு அல்லாஹ் ஜிப்ரைல் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சக்தியை கொடுத்திருந்தார் வகியை ஏற்றுக்கொள்ள ஓதுறதுன்னா சும்மா நம்ம ஓதுறது இல்லை நம்ம ஓதுறது வேற வகியை பெறக்கூடிய அளவிற்கு சக்தி யார்கிட்ட இருந்துச்சு ஜிப்ரைல் இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் மலக்கு அவர் மனிதன் கிடையாது மலக்குகளுக்கெல்லாம் தலைவர் அவர் என்ற உயர்தரமான மலக்குகளினுடைய கூட்டத்தில் உள்ளவர் முதல்ல அவர் தான் அதுக்கு பிறகுதான் அரசை சுமக்கக்கூடியவான் அவர்கள் அப்புறம் நான்கு மலக்குகள் அதுக்கு பிறகு மலக்குகளுடைய தரஜா அப்படி இறங்கிக்கிட்டே வரும் அதுல ஒரு தரஜா தான் நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஆளு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருப்பாங்களா ரக்கை புனாத்தி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய நன்மையை தீமையை எழுதக்கூடிய மலக்குகள் கிராமன் காத்தி பீன் அப்புறம் கபர்ல கேள்வி கணக்கு கேட்கிறார்ல அவரு இதை தவிர நமக்கு உணவுகளை பிரித்து கொடுக்கக்கூடிய மலக்கு நம்முடைய உள்ளத்திலே நன்மைகளை இல்ஹாம் செய்யக்கூடிய மலக்குகள் இந்த உலகிலே நம்மோடு நம்மளாக அப்படியே சேர்ந்து இங்க மலக்குகள் உட்கார்ந்து சொன்னார்கள் எங்கே குரானுடைய ஹல்காக்கள் சொல்லப்படுகிறதோ எங்கே அல்லாஹனுடைய நினைவுகள் பரிமாறப்படுகிறதோ அந்த ஹஃபத் ஹுமுல் மலாயிகா அந்த இடத்திலே மலக்குமார்கள் சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள் ஒரு நசல தலைகி முசக்கீனா அங்கே அமைதி இறங்குகிறது அப்போ இங்கேயும் மலக்குமார்கள் இருக்கிறாங்க அதனால தான் பாம்பு அடிச்சுக்கிட்டு இங்கே உட்காரக்கூடாது பள்ளிவாசல்லாம் அசிங்கம் பண்ணிடக்கூடாது நாத்த நாத்தத்தோடு வரக்கூடாது ஏன்னா மலக்குமார்களுக்கு நாற்றம் பிடிக்காது இந்த மலக்குகளையெல்லாம் விட உயர்தரமான ஒரு தடவை ஒரு மலக்கு உலகத்திற்கு வந்துவிட்டால் வந்துட்டு அவர் போயிட்டார்னா திரும்பி அந்த மலக்கு உலகத்துக்கு வரமாட்டார் அல்லா புது புது மலக்குகளை அனுப்பிட்டே இருப்பார் ஜிப்ரையில் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த மலக்கு அவருக்கு வகையை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆனா நபிக்கு அவர் மனிதர் அவரால் வகையை எடுத்துக்கொள்வதற்குரிய சக்தி இல்லை வருகிறது வாழ்க்கை அவர்கள் பட்ட துன்பங்கள் இந்த அனைத்தும் அவர்களை எந்த அளவிற்கு உயர்த்தியது என்றால் மெஹராஜனுடைய பயணத்தில் சிதரத்தில் முந்தகாவில் நின்று கொண்டு சொல்கின்றார்கள் நபியே நாயகமே இதற்கு மேல் என்னால் வர முடியாது நீங்கள் செல்லலாம் அப்ப அந்த இடத்துல ஜிப்ரையில விட உயர்ந்துட்டார் ஜிப்ரையில விட உயர்ந்துட்டார் பெருமானார் செல்லல்லா வலி செல்லும் அவர்களுக்கு அதுக்கு பிறகுதான் வகையை எடுத்துக்கொள்ள முடிஞ்சது அது வரைக்கும் வகையை எடுக்க முடியல அவங்களால அதற்கு பிறகும் வகையை எடுத்துக் கொள்வதிலே மிகுந்த சிரமங்கள் இருந்தது 
கடுமையான குளிர் நேரத்தில் வகி வரும் நபி அவர்களுடைய நெற்றியில் இருந்து வியர்வை துளிகள் கீழே விழுந்து கொண்டிருக்கும் என்பதாக சில நேரங்களில் என்னுடைய தொடையின் மீது நபி அவர்களுடைய தலை வைத்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் வகி வரும் என்னுடைய தொடையின் சதைகளை கடந்து தொடை எலும்பு நொறுங்கி விடுமோ என்று நான் பயப்படுவேன் அவ்வளவு கனமா இருக்கும் கசுவா என்ற ஒட்டகத்தின் மீது நபி அவர்கள் அமர்ந்திருக்கின்ற நிலையில் வகி வந்தால் ஒட்டகம் சுமை தாங்க முடியாமல் கீழே உட்கார்ந்து விடும் என்ன வகியினுடைய அமைப்பு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் நபி அவர்கள் அந்த வகியை வாங்குவதற்காக வேண்டி ஜிப்ரைல் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடமிருந்து உயிர் போய் வெளிவரக்கூடிய அளவிற்கு கஷ்டப்பட்டாங்க இன்னைக்கு நம்ம குரான ஓதுறதை தூக்கி எரிஞ்சு போகாது எவ்வளவு சிரமங்களோடு அந்த குரான் நமக்கு கிடைத்தது எவ்வளவு கஷ்டங்களோடு கிடைத்தது இந்த உம்மத்திற்கு கிடைத்த அந்த புனித நூலை அந்த அல்லாஹினுடைய கலாமை அவன் தன்னளவிலிருந்து வெளிப்படுத்திய கலாம் இன்னைக்கு இந்த உம்மத் முதுகுக்கு பின்னால தூக்கி போட்டிருக்காது அதனுடைய வாழ்க்கை இந்த உம்மத்திட்ட இல்ல ஹைர் அல்லாஹ் ரபுல் இசத்திடமிருந்து இந்த வேதங்கள் முதல்ல வெளிப்பட்டது வேத வரிகள் வெளிப்பட்டது எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் போயிட்டார் அத்துக்கொண்டு குகையில இவ்வளவு பெரிய உருவம் எப்படி வந்தது அந்த குகைக்கு உள்ள போய் எந்திரிச்சு நிக்க முடியாது அப்படிதான் உட்கார்ந்துருக்கு ஹிராவுக்கு உள்ள ஜபல நூறுல இன்றைக்கும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் நானும் பார்த்திருக்கிறேன் இன்றைக்கும் அந்த குகை இருக்குது இவ்வளவு பெரிய உருவம் சிப்ரையில் எப்படி உள்ள நுழைஞ்சாங்க இவை அனைத்தும் அல்லாஹ் இருக்கு வெளிச்சம் இதுல போய் ரொம்ப அதிகமாக நம்முடைய புத்தியை என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது கூர்ந்திட்டு கொண்டிருக்க முடியாது அல்லாஹ் நினைத்தால் அவைகளை அவர்களை அங்கு வரவைப்பதற்கும் எல்லாவற்றுக்கும் சக்தி பெற்றவன் எல்லாம் முடிஞ்சது பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் மலையில் இருந்து கீழே இறங்கினார்கள் ஓடோடி வந்தாங்க அன்னை ஹதிஜாரதி அல்லாஹான் அவர்களிடத்துல வந்து உடம்பெல்லாம் ஆடுது ஜுரம் அடிக்குது கை காலெல்லாம் படப்படங்குது என்னான்னு கேட்குறாங்க இல்லை என்னை போத்தி விடு எனக்கு குழு கம்பளி போடு எனக்கு ஜுரம் அடிக்குது எல்லாம் முடிச்சுட்டு பயந்த நிலையை பார்த்து அன்னை ஹதிஜாரதி அல்லாஹான் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் அல்லா உங்களுக்கு ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டான் நீங்க சாதாரண ஆள் இல்ல அனாதைகளை ஆதரிக்கின்றீர்கள் சம்பாதிக்க முடியாதவர்களுக்கு உங்களுடைய சம்பாத்தியத்திலிருந்து நீங்கள் காசு எடுத்துக் கொடுக்கின்றீர்கள் விதவைகளுக்கு நீங்கள் சம்பாத்தியம் செய்த அந்த காசை நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுகின்றீர்கள் ஏழைகளை அரவணைக்கின்றீர்கள் பசித்தவர்களுக்கு உணவளிக்கின்றீர்கள் அல்லா உங்களுக்கு எந்த குறையும் வைக்க மாட்டான் நம்மூட்டுக்காரியா மச்சானுக்கு போன போடு மருமனுக்கு போன போடு அவனுக்கு போன போடு இவனுக்கு எல்லாரும் பயந்துட்டு வந்துருவாங்க ஊடு பூர கூட்டமாயிடும் அன்னை ஹதிஜாரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இதுதான் அல்லா அந்த அம்மையாரே அவர்களுக்கு கொடுத்த பெரிய சிறப்பு தனி ஆளா நின்று ஃபுல்லா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் உடனே சொன்னாங்க இப்ப ராத்திரி கொஞ்ச நேரம் நீங்க ஆசுவாசமா படுங்க காலையில எந்திரிச்ச உடனே வரக்கத்து நௌஃபல்லி அப்படிங்கிற என்னுடைய சகோதரர் மகன் இருக்கிறாரு அவர் அவர் வேதங்களை கற்றறிந்தவர் அவர் கிறிஸ்தவராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் பல வேதங்களை அவர் மொழிபெயர்த்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறார் அரபியில அவர் இடத்திலே போய் நான் என்ன நடந்ததுன்னு நம்ம விசாரிச்சுட்டு வந்துடலாம் நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி ஆசுவாசமா படுக்க வச்சுட்டு காலையில முடித்த உடனேயே நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை கூட்டிக்கொண்டு நேர வரக்கத்து போன நௌஃபல்ட்ட வந்து முன்னால நிறுத்தி சொல்றாரு சொல்லுங்க இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்குது அவர் கேட்டாரு யாரு என்ன நடந்துச்சு ரொம்ப வயசானவர் எல்லாத்தையும் கேட்டு சொன்னாரு ஹா அத நாமும் சுல்லதி அறிமுகப்படுத்தியது அன்னை ஹதிஜா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் உடனடியாக ஈமான் கொள்கின்றார்கள் நபியே அந்த நேரத்தில் வரக்கா சொல்றாரு அல்லாஹ் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறான் இந்த மக்களிடத்தில் நீங்கள் ஏகத்துவ சிந்தனையை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் மக்கா என்பது சிர்கினுடைய அட்டா சிர்க்கு மண்டி கிடக்கக்கூடிய இடம் உலகத்தில் இதை விட சிர்க்க வேற எங்கேயும் போய் வைக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு சிர்க்கு இருக்கு இங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களை உதப்பான் கல்லால் எறிவான் கடைசியில் சொன்னார் ஊற விட்டே விரட்டிடுவான் 
நபி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள் அவ முகரிஜி யகும் நன்னம்பிக்கையாளர்னு சொல்றாங்க அல்ல மீன் சொல்றாங்க என்னதான் தலையில தூக்கி வச்சிருக்கிறாங்க என்னையா விரட்டுவாங்க ஆமா உங்களையும் விரட்டுவாங்க நீங்க இந்த விஷயத்தில் இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா இந்த கலிமாவை எடுத்து சொன்னால் உங்களை விரட்டுவார்கள் அல்லா எனக்கு இளமையையோ உயிரையோ மிச்சம் கொடுத்திருந்தால் அந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு உதவுவேன் அல்லாஹ் என்னை உயிரோடு வைத்திருக்க வேண்டுமே கொஞ்ச நாள் அவரை இறந்துட்டார் அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்தாங்க அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய இறை அழைப்பு பணி தொடர்கிறது இன்சால்தான் நாளை வைத்துக் கொள்ளலாம் அநேகமாக கேள்வி பதில் சேசனையை நாளைய வச்சுக்கிடலாம் சுபான் அல்லா எம்தி சுபானுக்கு அல்லாஹும் அபியம்திக்க நஷஹது அல்லா இலாஹ் இல்லா அந்த